everyone. Welcome back to the Wisdom Loop. In this video, we discuss concentration terms in the topic of the mole fraction. In the video, we mass percentage detail item. We discuss the definition, equation, and problem solving method. We okay? discuss the link in the video in the video description box. In the class, we will see you in the class. We have 1k subscribers on the Subscribe and support and follow all of you. Thank you so much. Let's go to class. In this topic, we will talk about mole fraction. Mole fraction denotes the letter X. Okay, what is the mole fraction definition? Mole fraction is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution. கேக்கும்பா இத்திரி ட்ரிக்கியாட்ட தோனியாலும் easy ஆன கண்சப்ட பரத்தேச்சி equation படிச்சி வெளியாலி definition படிக்கான் வலரை எலுப்போனும் உங்க்கு எப்பி equation தாடைக் காணந்துதானு x a is equal to x என்ன வரையின்து mole fraction a என்ன வரையின்னால solvent அது உன்ன நான் clearயிதராம் equationsல் காணந்தான் a a b ஒரு solution என்ன பரையும்போ அதில் 2 components உண்டாவும் 2 ஆல்க்கார் உண்டாவும் இதாயது ஏட்டும் கூடுதல் அலவில் காணப்பிடுந்த ஆல்க்கார் என்ன நம்மல் எந்தன்ன விளிக்கினது solvent என்ன விளிக்கினது அதில் கொரவ் அலவில் காணப்பிடுந்த for example நம்மல் பரண்ணைப் போல sugar solution ஆனங்கள் sugar ஆனதினாத்தை chemistry related ஏது topicலும் அல்லுங்கள் chemistryல solution வெருந்த topicsல அக்கே ஏ பரைந்த ரண்ட ஆல்க்காரே தாய்து solvent நீம் solute நீம் நம்மல் denote இந்த ஏ A, B என்ன ரண்ட அக்ஷரங்கள் கொண்டான solution வெருந்த ச்தலத்த A என்ன வரைந்த ஏதுங்களும் letter உண்டு denote இந்த அடங்கள் அது solvent நியாயிரிக்கிம் B உண்டு letter B என்ன letter உண்டு சூஜிப்பிக்கின் அடங்கள இ solute solvent interactionகளைக்க பரையாரண்டு நம்மல A interaction வருந்தால் solvent solvent particles நம்மல் interaction அங்கனைக்கியான் உத்தேசி solution வரையந்தரு topic வருகானங்கள் அதில் A சூஜிப்பிக்கின்னது solvent நேயும் B சூஜிப்பிக்கின்னது solute நேயும் அறிக்கிம் இனி equations நோக்கா நமக்க X A is equal to X A என்ன வருந்தால் A இடை mole fraction அதாயது solvent இந்த mole fraction என்னான மீன் NB. Okay, NA யும் NB யும் எந்தானது நீங்கள் கரியாயிரிக்கிம். chemistryல small letter N. Number of moles ஆனு சூஜிப்பிக்கின்னது. இப்போ, NA என்ன வருந்தால் என்ன இருக்கிம். Number of moles of solvent. நம்மல நேர்த்தே பரண்ஜு. A என்ன வரையன் அக்ஷிரம் எவ்விட கண்டாலும் solution related எவ்விட கண்டாலும் அது solvent நேரிக்கிம் சூஜிப்பிக்கின்னது. So, Okay. But terms are clear right. இன்னும் ஒக்கு X A is equal to Na by Na plus Nb. அதே போல XB கண்டு பிடிக்கனம். Mole fraction of solute கண்டு பிடிக்கனங்கள் Nb numeratorல் கொடுக்கனம். Nb divided by Na plus Nb. Denominatorல் எப்படும் வெருந்தது sum ஆயிரிக்கிம். இவிடையும் இவிடையும் sum ஆனு denominatorல் வெருந்தது. தாயது solutionல் எத்திர components உண்டோ. ஆ components இன்று எ எல்லா வருடை நம்பர் ஓப் மோல் செடுத்து கூட்டுன சம்மானு denominatorல வெருகா numeratorல வெருந்து நம்மல் ஆரடை மோல் fraction ஆனோ கண்டு பிடிக்கின்து ஆ ஆல்டை நம்பர் ஓப் மோல் X A ஆனங்கள் numeratorல N A வருணம் X B ஆனங்கள் numeratorல N B வருணம் இனி definition நோக்கா clear ஆவுப்போ அல்லுங்கள் equation வெச்ச என்ன definition நம்க்கு பாரையான்ச ரண்டு வேறு தம்மில் நமக்கு divide இம்ப கிட்டும் நிறு value ஆனும் சோ இன்னை அனும் நம்மல ratio வந்து விடிக்கினேன் mole fraction is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution okay இப்ப clear ஆயில்லை easy ஆனும் தாய்து mole fraction ஒரு solution ஏன் mole fraction என்று வருந்தால் இதானு ஆ solutionல் உள்ள ஒரு component divided ஒரு component இந்த number of moles divided by ஆ solution ராகத்தில்ல எல்லா components இந்தியக்குட number of moles okay ஆ divided by என்ன உள்ளதனே பாகரே வாணும் நம்மல definitionல to the என்ன use இன்ன இப்போ mole fraction is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution 
ഡെഫിനേഷൻ ഇക്വേഷനും ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഈ പോയിന്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് സം ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വരച്ചിട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും പഞ്ചസാര ഉണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇതൊരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബൈനറി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് എക്സ് എ ഉണ്ടാവും എക്സ് ബി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എക്സ് സി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സമ്മ എടുത്താലും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നല്ല അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഒക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മ എടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എപ്പോഴും സം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദയർ ഫോർ എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദർ ഫോർ എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഈസിയാണ് സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം നിങ്ങൾ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ആദ്യത്തെ ചെയ്ത് അത്രയും മെനക്കെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യണമെന്നില്ല വൺ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വൺ ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂവിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്തത് നോക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജിയും കൂടെ കൊടുത്തു എക്സ് ജി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടുപേരുടെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എക്സ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളവിടെ എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ജി എയ്ക്ക് വരും ജി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമാകും ഗ്ലൂക്കോസും വാട്ടറും ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റിൽ എന്ത് വരണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ എടുക്കുന്ന അക്ഷരം തന്നെ ആയിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിലും വരുന്നത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ജി പ്ലസ് എൻ ഡബ്ല്യു അല്ലേ എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അതിന് എയ്ക്കും ബിക്കും പകരം നമ്മൾ ജി എന്നും ഡബ്ല്യൂ എന്നും കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഓരോ ടേംസും നമുക്ക് വേണം എൻ ജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസം സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസം മാത്രമാണ് അല്ലേ അഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് അയാളാണ് സൊല്യൂട്ട് കുറവാണ് അളവ് കൂടുതലുള്ളത് സിക്സ്റ്റ
ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് വൺ പ്ലസ് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി അവിടെ തീർന്നില്ല എൻ ജി മാത്രം പോരാ ആരും വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എൻ ഡബ്ല്യൂ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടെ നമ്മൾ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദറ്റ് ഇസ് എൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എം എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി ചെയ്തു പോണതാണ് സേഫ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കില്ല ഓക്കെ ഗിവൺ മാസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സോ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ ജി എം എം എയ്റ്റീൻ ആണ് വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ടു ഓടെ ജി എം എം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുമായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മേളത്തെ മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ജി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സോറി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാണ് എൻ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ജി പ്ലസ് എൻ ഡബ്ല്യൂ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നേരത്തെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ജി പ്ലസ് എൻ ഡബ്ല്യൂ അതായത് ദ സെയിം വാല്യൂ പ്ലസ് എൻ ഡബ്ല്യൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് എക്സ് ജി മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് വാട്ടർ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വാട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവൻ രണ്ടാമത് ഇരുന്ന് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം എടുത്താൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സം ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് യൂണിറ്റി അതായത് എക്സ് ജി പ്ലസ് എക്സ് ഡബ്ല്യു എത്രയായിരിക്കും യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ജിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എക്സ് ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഡബ്ല്യൂ അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ മൈനസ് എക്സ് ജി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇത് അല്ലാണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ടു എന്നാവും അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസും കണ്ടുപിടിച്ചു വാട്ടറും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഇക്വേഷനും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മൊളാരിറ്റി ആണ് ആ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്